Yes, Bwana Yesu asifiwe. Leo tarehe 22 mwezi huu wa sita mwaka wa 2020. Najua ni wengi ambao waliambia watu huu ni mwaka wao. Na mimi sijasema sio mwaka wangu. Lakini funzo nilofunza tarehe moja mwezi wa kwanza mwaka huu naziri na kuona sababu ya kuletewa lile funzo na Mungu funzo lilikuwa linasema maombi ya kumuomba Mungu atuepushe na madhara na njanga lote madhara yote ambayo amekusundia ambayo amekusundiwa kutufikia kwa sababu ya dhambi zetu na baada ya hayo majanga kuharibika na baada ya hiyo madhara kutenganishwa nasi ilikuwa inamaanisha kuwa njanga lolote ambalo lingekunja Mungu atatuepusha na hiyo njanga kwa sababu manda ilikuwa kumuomba Mungu kutuepushia, kutu, kututenganisha, kutuweka huru na kututenga na madhara ambayo amekusudia yatupate kwa sababu ya dhambi zetu, kwa sababu ya ukaidi wetu. Na sikujua kwa nini ambalo hili funzo nililetewa, lakini leo hii na nilirudi kuliweka kwa YouTube kwa mtandao ninaelewa sasa kina chake na vyema nimetambua kuwa Mungu alikuwa na sababu kwa sababu tuliomba Mungu atuepushe na atutenganishe na hayo madhara na hiyo njanga siku anajua kuwa kuna njanga ambalo itaingia injini Kenya but the prayer we made na baada ya hapo niko na uhakika kuwa Mungu wetu hata tuacha na kwa sababu ya hiyo leo nimeona niongelelee kuhusu vi, vifungo ambavyo vinaletwa na tabia vifungo vya tabia madhara ya tabia vifungo vya tabia na hapa kuna tabia zuri na tabia ambayo ni bovu tabia njema tabia iliyo mbaya kimsingi Uh, tabia ile mtu ana, anafanya itamfanya kesho yake aishi maisha mema au maisha mabaya kwa hivyo vifungo vya tabia au madhara ambayo hutokana na tabia au uh, vyanzo vya mateso yetu kutokana na tabia tunazozimudu Shetani ajabadilika na silaha zake e, ni zile nzile. Na jambo kubwa linaloshangaza watu ni kwamba silaha za shetani ni zile nzile lakini bado zinatenda kazi kwenye maisha ya watu. Monja ya kifungo kinachosumbua watu ni kifungo cha tabia. Mara nyingi kupata urafiki au uhusiano ni rahisi lakini ili uweze kuendelea kuwa karibu na watu hao unatakiwa uwe na tabia nzuri hivyo shetani anaweza kukuacha usonge mbele na kazi ya Mungu lakini atakuzuia kupitia vifungo vya tabia na leo ninalenga wale watu ambao wamefungwa na wamelemewa na kusonga mbele kwa sababu ya tabia bovu chochote ambacho kimekufungamanisha na ile tabia ninakivunja leo kwa jina takatifu la Yesu Kristo kwa sababu hii Roho Mtakatifu ametaka leo tujifunze kuhusu vifungo vya tabia. Hametaka sasa 
uweze kuelewa kuwa tabia unayofanya ni mbegu ambayo unapanda na ile begu ikimea sijui kama utapenda ule mti ambao utakuwa umepandwa kwa ile tabia ama utauchukia kama vile vile tuko na matunda ambao ni matamu na matunda ambao ni machungu Uh, kwa mfano kipawa na tabia za mtu vinaendana kuna vitu kadha wa kadha vya kuangalia kama mtu wa Mungu unayehitaji kufanikiwa na cha kwanza ni kipawa na pili ni tabia ya mtu kabla sija kuelezea madhara mingi pale nyuma mwisho ukisoma kitabu cha midhali Sura ya 18 mstari wa 16 anasema zawadi ya mtu humpatia nafasi humleta mbele ya watu wakuu zawadi ya mtu humpatia nafasi humleta mbele ya watu wakuu hili neno zawadi kwenye biblia ya kiingereza inaitwa gift hau kwa Kiswahili ni kipawa sasa basi kipawa cha mtu chaweza kumfikisha mbele za mtu you know mbele za watu wakubwa na kujulikana basi mfano mtu anaweza kuwa na kipawa cha uibaji lakini anakaa kijijini na amesongwa na umaskini ila kile kipawa chake kikionekana kinaweza kumleta mtu huyo hata mjini hii ndio maana ya sehemu ya kwanza ya andiko hilo kuwa zawadi ya mtu umpatie nafasi umleta mbele ya watu wakuu kwa sababu hiyo kila mtu aliyepo duniani amepewa kipawa na Mungu ambacho kwa hicho anaweza kufika kwenye hatua ya juu zaidi. There is a difference between a talent and a gift. A gift is the what comes out as the excess of the presence of the Holy Spirit in a person's spirit. A gift is the giftings God releases which goes hand in hand with the spirit present in a person the spirit of god but a talent is an inbuilt thing a talent can never get lost that is why you find in the world people who don't love god but they they do exceeding ex- exceedingly greater things through the talents god has given them it's a god given and it is inbuilt and it is you know molded together with a person But a gift you can't use a gift minus the Holy Spirit. Kwa hivyo sasa basi kipawa cha mtu umleta mtu kwenye mafanikio yake. Tatizo linakuja pale mtu anapokuwa na kipawa lakini tabia yake sio nzuri. Hivyo tabia ndiyo ambayo inakubakiza katika sehemu uliopo. itafanya ukae pale. Mtu anaweza kuwa na macho ya rohoni hau pako lakini kama tabia yake ni mbaya hakuna mtu atakayetamani kuwa karibu naye kama tabia ya mtu ni mbaya ni mbovu utaepukwa na watu hili Mungu akutumie kwa kiwango cha juu ni muhimu kuanza kwa kubadili tabia yako na tabia ndiyo chanzo cha watu kuenda mbele kama tabia ni nzuri hau kuanguka kama tabia ni mbaya hebu kuna tabia za kimungu na tena kuna tabia za kiasili au tabia za duniani ambazo sio za kimungu. Na Biblia imeainisha tabia za aina mbili. Yaani tabia ya kimungu na tabia ya kiasili au ya mwili. Katika Wakorintho wa kwanza sura ya pili mstari wa 14, anasema basi mwanadamu wa tabia ya asili hayapokei mambo ya roho wa Mungu. Maana kwake huyo ni upuzi, wala hawezi kuyafahamu kwa kuwa yatambulikana kwa njizi ya rohoni tambia za Mungu zinatambulikana kwa njia ya rohoni maana nimekufunza sana mambo ya roho mambo ya nafsi mambo ya mwili tambia ya rohoni inatambulikana sana na watu walio rohoni lakini tambia ya rohoni kama mtu wako kwenye mwili hataona ni upuzi na enzi akayaelewa yale maana hana hiyo neema Ukiendelea kusoma Korinto sura ya tatu mstari wa kwanza anasema kuna tambia za rohoni na tambia za mwili. Pale tunaona vyema. Hivyo anachosema mtume Paulo ni kwamba unapoongea na watu inabidi ujue 
una, inabidi ujue ama mtu huyo ana tabia za rohoni au ana tabia za mwilini. Kwa mfano, mtu anaweza kuwa mwibaji mzuri lakini ana tabia ya uongo. Mtu mwingine anaweza kuwa na kipawa kitakachomfanya apate mchumba. Lakini kama tabia yake ni baya ama uongo ama ni mtu ambaye ni mkorofi au ni mbea au uzizi au ni mzizi inaweza kumfanya kuachwa na mchumba wake. Sio kwa sababu hapendwi bali kwa sababu ya tabia. Kwa hivyo tabia ya kimungu ni tabia njema na nzuri. Lakini tabia ya kibinadamu ni tabia baya aliyo nayo mtu. Tabia ya kiasili. Anita kuelezea pale chini vizuri hiyo tabia nasema ya asili ni gani? Shetani akitaka kuharibu kipawa cha mtu anaanzia kwenye tabia yake. Kwa maana hiyo tabia ya kibinadamu au mwilini au ya mwilini ndiyo hiyo hiyo Biblia inaita tabia ya kishetani. Ukisoma Yakobo sura ya tatu mstari wa 15 anasema hekima hiyo sio ile ishukayo kutoka juu bali ni ya dunia ya tabia ya kibinadamu na ya shetani. Kwa hivyo una, unaona kumbe tabia mbaya ya kibinadamu ndio hiyo hiyo inaitwa tabia ya kishetani ndio hiyo hiyo inaitwa tabia ya asili. Kadhalika mpumbavu haba upumbavu haba ni mzito kuliko hekima na heshima. Hili ni neno la hekima la mfalme Sulemani kusema mainzi wanaweza kuharibu marham zuri. Ikimaanisha hiyo ni muumbiri sura ya kumi mstari wa kwanza unaweza kupata mpenyo katika maisha lakini tabia baya inaweza kukupeleka mbali kabisa na upenyo wako. Ndio maana waweza kumkuta mtu ni muombaji Unaweza kumkuta mtu anatenda miunjiza lakini tabia yake ikawa baya kwa sababu ya asili. Na umeona umbiri ambao wakisimama kwa madhambao wanafanya mambo lakini tabia zao unazijua ni mbovu. Jambo hili ndilo linalosababisha watu wengine kusema kama ulokole ndio huu sitaki kuokoka. Unajua wengi ambao wamekuwa mchana wako madhabahuni na usiku wako kwa mitaa wakitafuta mambo ya uzizi kumbe mtu huyo aliwahi kumuona mtu ambaye ameokoka na ananena au anaomba watu lakini ni mwongo au mzizi hadi utasikia watu wakisema kama ulokole ndio huo sitaki kuokoka Kumbe neno la Mungu inaujumiwa na wale ambao wanastahili kuipeleka mbele. Kwa sababu wameokoka lakini tabia zao hazinjaokoka. Kwa sababu wanamcha Mungu lakini tabia zao sio za watu wanaomcha Mungu. Kwa sababu wameokoka nusu lakini mambo yao ni yale yale. Ndio maana ufunuo sura ya tatu mstari wa 15 hadi 16 akasema na injua tabia yako kuwa haumoto wala ubaridi wewe uvungu vungu na kwa sababu haumoto wala baridi nitakutema watu wengi wamekuwa vungu vungu kwa sababu ya tabia mtu ameokoka mtu anaenda kanisani lakini bado atajificha aende kwa mganga mtu ata, ameenda kanisani Jumapili lakini Jumamosi hadi Jumatatu anatafutana na unganga na wanganga Katika Biblia Samsoni alikuwa mnadhiri wa Mungu na alikuwa amepakwa mafuta tangu tuboni mwa mamaye Samsoni alimcha ali, ali, alitumiwa na Mungu vyema vizuri sana lakini tabia yake ilikuwa ya uzizi Japokuwa alikuwa mpako mafuta lakini alikuwa na tabia baya ya kutaka wasichana na kifilisti wa kifilisti ambao Mungu alikuwa alikataza na alikuwa amekataza tangu mwanzo. Hebo hii ni sawa na mtu kungangania kufungwa nira na mtu asiyeamini. Wewe kwa jea hii Samsoni akakutana na Delila ambaye lengo lake halikuwa upendo bali ni kumwaribia kipawa chake kwa kuijua siri yake. Kwa hivyo vivyo hivyo shetani amewaangamiza watu wa Mungu wengi kwa kuwafanya waoe au kuolewa na watu wasiomjua, wasiowajua Mungu, wasiomjua Mungu, wasiomjua Kristo. Na matokeo yake kila kipawa cha kimungu 
kilichokuwa ndani yao kinashindwa kuonekana tena actually marriage is a very vital institution ni taasisi ambayo ivunjiki ni taasisi ya kipekee na watu wengi wasipobadili tabia usipobadili tabia mambo yako yatazidi na kuwa magumu Ndiyo maana utaona watu kanisani wanaenda kanisani tunawaombea utasikia mtu akisema bado usipati mabadiliko utapataje mabadiliko kama tabia yako ni ya kishetani kama wewe unaenda kanisani wengine wanabadilikiwa wanaona miujiza wanapata baraka za Mungu na wewe upati jiangalie tabia baya ya mtu huondoka kwa kuamua mwenyewe siezi kakuamulia yangu ni kukuarifu na kukuambia acha tabia mbovu watu wameokoka na ni wazizi wameokoka ni bisexuals wameokoka ni lesbians wameokoka ni homosexuals unaona siku hizi waibaji katika madhambao wameweka ni wanaume wameweka you know vipuli kwa masikio wameweka vipuli wengine wamelea nywele wamepaka wamepaka wa, wa, wa mafuta imeshuka mpaka chini na ni wanaume mimi ushangaa sana umeona madhehebu fulani fulani mabishop akioa na ni wanaume wanaoa wanaume wenzao tabia bovu shetani amesukuma ndani ya kanisa kuna mambo watu wametakasisha wanayaweka wana matakatifu kana kwamba ni mambo ya Mungu kumbe ni shetani mwenyewe sijui watu mtafanyiwa ni Unaona mtu anafanya mambo mabaya ukienda kumnguza unakuta amenjaa neno I tell you you can have the word of God minus God in your brain but you can never have the spirit of God without God Unaweza jua neno la Mungu hata hata shetani si aliambia Yesu mu neno akamwambia imeandikwa imeandikwa kwa ukijitupa chini malaika wa Mungu atakushika Yes imeandikwa Zaburi 91 Yes imeandikwa lakini ni shetani yako na hilo neno hata wachawi wanajua neno nikushangaze niku, niku yale mambo wanafanya wanakopi kwa biblia wanaanza kubadili yayo tabia baya ya mtu huondoka kwa kuamua mwenyewe hata kama mchungaji akuombe mara zote kama tabia yako ni baya kwa asili inakulazimu kuamua kuibadili mwenyewe maombi ya mchungaji ni ya kuteketeza ile roho ambayo inafanya ufanye ile tabia hiyo roho ikiondoka basi ni wewe utaondoa uraibu wa ile tabia tunasema wakati tunapika unji katika ile sufuria ile kidole imezoea kulamba ile 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 mabaki ya unji katika sufuria hicho kidole kikizoea akiachi akiachi ni kweli tabia yako inaweza kuwa imeshapot e, kupotezea kimbali kwa watu inaweza kuwa imesha kupotezea upenyo katika maisha lakini ukiamua kuanza upya na Bwana na kuacha zile tabia mbaya Mungu wetu ni wanafsi yani ni nafasi ya pili mambo yako yatarudi kuwa sawa kwa jina la Yesu Mungu wetu anatoa nafasi ya pili Biblia inasema He is a God of a second chance Usifurahi eh ndugu yangu niangukapo mimi nitasimama tena naomba hiyo iwe maombi yako maana unajua utasimama tena kwa kutubu na kumpea Mungu moyo wako mara upya. Hebu leo naongea na watu ambao walikuwa waombanji. Lakini leo hawaombi tena. Naongea na watu wanaomjua Mungu, lakini leo ile ujuzi wako nao ya Mungu, neno ambalo wamekula kwao inakuanga ni kitu ambayo umewekwa kwa dustbin. Naomba uende kwa hiyo dustbin ukarokote. Hiyo maana ya neno ambalo umetupa kule na mambo yako yatarudi kuwa sawa tena. Naongea na watu 
ambao walibuhofu Mungu lakini leo hawana hofu tena kwa Mungu ambao walikuwa watakatifu lakini leo ni waovu wakubwa Mungu anayo nafasi ya pili kwa ajili yako amua kutubu na kuacha dhambi na tambia hiyo mbaya Mungu atakuwezesha tena kama alivyo mwezesha Samson kuangamiza wafilisti wote hivyo uamuzi wa kwanza ni kuamua mwenyewe kuacha tambia hiyo mbovu na lazima uwe mtu wa kutubu lazima uwe mtu wa kunyenyekea mbele za Bwana lazima uwe mtu wa kumlelea Mungu na ndio nasema leo naongea na watu ambao walikuwa waombaji leo hawaombi watu waliojua kumsifu Mungu walikaidi na wakasau binu za kumsifu Mungu naongea na watu ambao walijua kuomba lakini leo hawaombi watu ambao wameelezewa wame neno wameende wameongozwa wame tomba wamefanywa kila kitu lakini kwa inakuanga ni kama story ambayo unapita kwao inakuwa ni kama ni kama, ni kama adili ninaomba nawe leo wewe ambao tambia yako umekataa kuibadili wewe ambao uko kwa ndoa lakini badala ya kuwa ndani ya ndoa unajifanya uko ndani ya ndoa ili hali wewe ni kahaba ili hali wewe ni bisexual ili hali wewe ni gay ili hali wewe ni mkora wewe ndiwe ninayeongea nawe anataka leo ufahamu baadhi ya tabia za mwanadamu maana katika maisha ya mwanadamu lazima kuwepo na mambo mbalimbali ambayo yanaendana na maisha yake pamoja na mazingira ili kukamili, kukambiliana na mfumo kamili wa maisha ya kiroho na kimwili na hayo ndiyo nayaita tabia nimekuambia tabia uleta uh, uleta picha kamili ya mtu na mfumo wake wa maisha vile vile ujulikana haraka sana kwa jamii inayozunguka eneo husika mtu fulani kwa sababu wao ndio wanao kuona siku zote hebu mara nyingi tumekwepa sana kutazama tabia zetu na tukazishughulisha na tabia za watu wengine leo nataka unjiangalie leo nataka uone tabia zako uache kujishughulisha na tabia ambazo ni za nje Tumepewa mfano ya mtu ambaye ameenda kanisani akabia mchungaji mimi naacha kuwa uh, mshirika wa hapa. Anamuuliza ni kwa nini kwa sababu nikiwa kanisani naona kila mtu ako kwa simu. Wengine hawajui kama kuna neno katika simu. Wengine naona wanaongea wana hapa na pale. Akajaziliwa maji na mchungaji. Ikanjaa akaambiwa zunguka na hii maji kanisa yote. Alipoleta mchungaji akamuuliza uh, samahani. Umeona watu ambao wanazungumza? Hapana. Umeona watu ambao wanachezea simu hapana. Kwa sababu gani? Kwa sababu nilikuwa nashughulika na hii banji juu imejaa ningefanya hivi, ningeangalia kando na kando inge mwangika. Na tabia ingine iko na watu umeingia kanisani na umeanza ku play the god section, the god part. Umekuwa wewe ndiwe Mungu. Kumbe wewe umejaa dhambi. Umekuwa wewe ndio unaenjua yule anafanya dhambi na yule ambaye afanyi dhambi. Hey, bado uko safarini. Bado safari iko. Bado unaendelea kupigana vita kuna safari. Na Yesu akawaambia wanawake wa Israeli waliokuwa wa Yerusalemu waliokuwa wanamlilia, jililieni ninyi na nafsi zenu na familia zenu na watoto wenu. Kwa sababu mimi na umaliza mwendo wangu nimefanya niliyotumwa kufanya na wewe bado hujafanya usikose kuwa mtoto mwema wa Mungu kwa sababu ya kuchimbia wengine Kanisa ni kama soko utakuta watu wema na wabaya na sababu ya wale wabaya kuwa pale ni ili neno ambalo linaumbiliwa liwabadilishe Dio maana Yesu amesema wacha gano na magugu zime pamoja. Maana kama hiyo magugu itakataa kukufa kwa sababu ya dhihabi size ambazo zimewekwa pale. Kwa sababu ya ya kulimiwa Mungu atakuja ku unplug wakati wa harvesting time. Siku ya kuvuna itakuja. Wewe usiwe magugu. Naomba ukawe ngano njema na iliyo safi. Usinje ukapotoka kwa sababu ya kuwa wewe ndio unajua nyumba za nani ya ziedi vizuri ili hali yako inabomoka 
angalie mienendo yenu tabia yako ichunguze vyema na baada ya kuichunguza vyema utaona mkono wa Bwana Mungu ni mwema usiku na mchana ni, mwa, ni, ni mtakatifu hakuna kama ye. na hakuna kilicho kingumu machoni pake shida ni wewe ulishungulika sana na mambo yasiyo kuhusu mpaka ukasahau na yale yako kama utaanzia ndani yako hautaweza kuendenda kwa wale wako nje ndio maana Yesu akasema toa kwanza mboriti ndani ya jicho lako ni ili uweze kuona vizuri toa kwanza boriti ndani ya jicho lako ndipoze uweze kuona kile kiko kwa jicho la mwenzako maana yake ni usihukumu maana hukumu sio yako ni ya Mungu tabia ya mtu si rahisi kubadilika mpaka mwenyewe Mungu mwenyewe ambadilishe na mshuhudie Mungu kuhusu tabia yake. Na leo naomba uende mbele za Mungu. Umwambie Mungu hii ndiyo tabia zangu ambazo nimeshindwa na kuacha. Mtume Paulo alipewa neema na Mungu katika kujua tabia ya Wakristo huko Efeso na Wakorintho. Alibahatika kufahamu tabia na mienendo ya Wakristo kule. Kupitia njia ya roho, kupitia mafunuo na shuhuda ndio maana alisema sikuweza kusema nanyi kama watu wenye tabia ya rohoni bali kama watu wenye tabia ya mwilini kama watoto wachanga katika Kristo yeye angeweza kusema na Wakorintho na Waefeso kama anavyosema na watu wa rohoni maana hawakuwa rohoni na tabia zao hazikuwa za rohoni kwa hivyo angesema nao mambo ya rohoni hawangeyaelewa lakini ilibidi aongee nao mambo ya mwilini ambapo wangeaelewa Naanisha nini Alieleza hivyo kwa mtazamo wa tabia zote zetu sisi wanadamu na maisha yetu kwa sababu lazima kila mtu aishi chini ya mwongozo wa neno la Mungu ili kwamba tabia zetu ziwe za kiroho na kuwa baraka kwa moyo wetu sio vikwazo Kutokana na hayo tabia ikajigawa katika makundi mawili yale ambayo nimekwambia Nimekwambia kuna tabia nzuri na tabia baya lakini pia katika hayo katika makundi yale yanajumuisha aina zifuatazo za tabia ambazo nataka sasa kukuwekea baadhi yao sio zote katika maisha ya mwanadamu hizi tabia zinahitaji utashi the will katika kufanya uamuzi na kuishi kwa kuepuka vikwazo za mitengo ya shetani itakupea aina chache sana za tabia kuna tabia ya kuridhi kuna watu ambao hili ukiangalia yale unafanya yalikuwa yanafanywa na baba yako yalikuwa yanafanywa na babu yako yalikuwa yanafanywa na watu wa kwenu haina hii ya tabia ni vingumu kuifahamu na kuitambua endapo hutakuwa mfuatilianji na usipovunja laana za ukoo maana hutokana na kuridhi aidha kwa kupitia manjina uliopewa kwa kupitia matambiko ambayo familia yenu imekuwa inafanya kwa, kutu, kwa kupitia hila za familia na aswa kupitia ukoo kuna koo zilizo tata ukoo tata na damu ya ukoo kwa hivyo Usipokuwa mfuatilianji na usipovunja laana za ukoo maana utokana na kurithi yale mambo ambayo yamekuwa yanafanywa katika ukoo aidha kwa kupitia manjina ya kurithi kutoka kwa vizazi vyetu aidha kwa masindiko aidha kwa kuunganishwa na wao kwa kuenda kwa makumbusho ya matanga henene kwa kwa wale wanaenda kupalilia ma, 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 you know eh, makao ya wafu kwa wale wanaenda kupalilia
kaburi na manginezo katika urithi kunaweza kuwa na tabia nzuri katika urithi kunaweza pia kuwa na tabia baya hivyo basi ni vizuri kila mzazi kuwa makini na kufahamu kuhusu manjina na vitu ambavyo anaridhisha watoto wao mfano wa tabia ambazo zinaweza kuridhiwa ni uchawi Watu kama wangekataa kuridhi hizi tabia hakungekuwa na uchawi duniani. Uongo, wizi, kiburi, hasira, magonjwa kama TB, kama sukari, kama pressure na nyingine nyingi. Kwa hiyo kuambi kuabudu imani za kishirikina na hata kuridhishwa mikomba na ya uchawi wale ambao wameridhi mikomba ya uchawi ya wazazi wao ni moja ya tabia za shetani umakini unahitajika katika kuepuka aina hii ya tabia kwa sababu jamii yetu imekuwa na utamaduni wa kuridhishana hasa manjina wewe wapi unaona eh, ya Isaka amezaa na ameita mtoto wake Ibrahim Yakobo amezaa na badala ya kuita mtoto Simeon Ruben Juda amemuita Isaka amemuita you know Ibrahim amemuita Sara msichana wa Yakobo alikuwa anaitwa Dina lakini wewe umekuwa recycler you recycle every plastic name maisha imekuwa mwanamke akizaa mtoto wa kwanza kama ni wa kiume ataitwa jina la baba wa mume wake kama ni msichana jina la mama wa wa, wa, wa mume wake wa pili kama alikuwa amezaa kijana pandei sasa atazaa baba yake atazaa mama yake mtaamka lini how long will you keep on recycling soma vyema kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 15 nimesoma hii kitabu very many times verse 35 to 50 inaongea kuhusu kile kinatangulia ni mwili mwili wa asili hili wa, wa mbinguni unashuka huyo mtoto umemuita jina la babu aliyezikwa he roho ya babu unajua ilienda wapi iko mbinguni au kuzimu utajiju Mtoto anaweza kuzaliwa akapewa njina la babu yake lakini wazazi bila kufahamu na kufuatilia historia ya mwenye njina wanjikuta wamempa mtoto njina bila kufuatilia historia ya mwenye njina wakanjikuta wamempa mtoto huyo njina bila kuvunja laana na kulitakasa njina hilo upya ili mtoto asiweze kurithi hiyo hiyo tambia za babu yake Ndio maana watu wanaanza kusumbuliwa unaambiwa enda ununue msiawa enda ununue e, mzaliwa for what Ni jambo gumu sana kwa mtu asiamini na kufuatilia maandiko ya neno la Mungu kwa sababu laana imezungumziwa katika Biblia kuwa inaweza kumtesa mtu bila yeye mwenyewe kujua Unaweza kuoa kuoana Unaweza kuona mtu afanikiwi au kila akifanya njambo aliendi vizuri anakibilia kwa wanganga wa kienyeji akienda kusafisha nyota kumbe siri imejificha kwenye laana ya kuridhi jina la mtu wa zamani na hivyo basi ni vema kila mmoja kufuatilia asili ya jina lake na historia ya ukoo wake ili kuepukana ili kuepuka kuwepo kwa tabia za kuridhi bila ya kujua na natangaza kwa jina la Yesu Kristo wewe ambao umefungwa na tabia ya kurithi ya ukoo. Ninaivunja dakika hii kwa jina takatifu jina la Bwana wetu mkombozi wetu Yesu Kristo. Kuna tabia ya kuiga. Na hii ni baadhi ya kundi lilo kubwa la watu ambao wameadhiriwa kwa sababu ya mabadiliko ya, ya mfumo wa maisha na utandawazi hasa vijana ambao hupenda sana kuiga tabia na tabia zimeigwa mbaya na nyingi mbovu kabisa mienendo ya mifumo ya maisha bila kufahamu hapo baadaye 
Mara nyingi watu huiga kutoka kwa marafiki, ndugu na jamaa kwa lengo la kuwaridhisha au kujidhihirisha wenyewe kwamba wanaenda na wakati lakini hawajui nini madhara ya kuiga. Ndio unaona everybody anaiga westernize western life hata kuongea hata kuzungumza kila kitu yote. Uko ukambani, uko Kikuyuland, uko Taita, uko Ushagu kwenu Mumias, Busia. Lakini huishi maisha ya kibusia. Hahero. Mtu hapa Ketui. Unaishi maisha ya Amerika. Hata ukuongea lugha yenu ya mama unaona kama ni laana. Wake up guys. Mungu alikuweka kwa hiyo ukoo yenu with a reason. Waebrania Sura ile ya 13 mstari wa 17. Anasema Watiini wenye kuwaongoza na kuyanyenyekea maana wao wanakesha kwa ajili ya roho zenu kama watu watakaotoa hesabu ili kwamba wafanye hivyo kwa furaha wala si kwa kuungua maana isingewafaa nini anatufundisha tabia zitupasazo kuwa nazo kuwa tabia eh, kuwa uh, tuatii wale wanaotuongoza tena tuwaige na kufuata mienendo yao mizuri na ndio maana wakristo wengi wanabatizwa manjina ya watakatifu waliopita mfano Petro, Musa, Paulo, Matayo, Rafael na wengine wengi vijana wengi wameingia katika kundi hili la kuinga hili kuonekana wako tofauti na wengine lakini sababu kubwa ni kutokulifahamu neno la Mungu pamoja na historia ya ujana wa Yesu. Alisema si lazima uitwe jina la mzungu. Unaweza takasa hilo jina lako kwa ubatizo. Na uwaze kuigwa. Hivi leo kijana anayokoka huonekana mshamba, lakini kijana aliyejiingiza kwenye kuiga mambo ya kigeni kama vikundi vya wacheza ndisko, walevi, wahuni, anaonekana wa maana kuliko yule aliyeko kanisani. Ni wakati wa kila kijana kujitambua na kujijegea tabia nzuri yenye misingi na misimamo ya kiroho ili kujiwekea heshima kwenye jamii na maisha yake ya kiroho yakiwa ushuuta kwa kutumia ujana wake vizuri. Hapo ni bila eh, kuiga mambo yasiyo na maana mbele za Mungu. Pombe watu wanaiga wanakunywa kama kama gasia in sexuality unakuta mwanamke ameolewa hako na rafiki yake mwanamke mwanaume ameoa hako na rafiki yake mwanaume sasa unashindwa uweke vijana wapi wacha nikuambie siri moja mashule yetu yamejaa hii tabia wasichana wamejaa hiyo tabia ya lesbianism vijana wamejaa hii tabia ya gayism hata afadhali kupeleka watoto mixed school kwa sababu at least itakuwa na adabu msichana anapenda msichana mwenzake kijana anapenda kijana mwenzake hata wakioana unakuta they are calling themselves today bisexuals hii ni shetani incest rate is high cousins to cousins brother and sister ango and the niece and the nephew to the to the hand what is happening kama wewe unaniangalia unanisikiliza na uko na hiyo tabia ikome kuanzia sasa kwa jina la Yesu Kristo ulevi na ndoa za njizia njizia moja ni moja wapo ya tabia ambazo mara nyingi wanadamu wana, wanadamu yanaiga kutoka kwa mwingine Mungu aliuba mwanaume na akamuumbia mwenza wake mwanamke 
angekuwa anataka mwanaume awe mwanaume si angeumbia adamu mwanaume acha kuwa mjinga si angeumbia ange, angeumba hao hao badala ya adamu na muumbie mwanamke mwanzake do you think god was not aware wanadamu umepotoka ume, wa, wamekuwa kama hata mbwa wamekuwa kama kile tunaita eh, nguruwe Dio maana nilipenda sana Robert Mugabe ambaye alikuwa anauliza wazungu wakati wa, walikuwa napigana na 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 wazungu anawauliza excuse me hata hata nguruwe wa kiume anapataka nguruwe wa kiume hili ushida ukituambia hata democracy 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 hakusema democracy ni zibabwe iko lakini sio mwanamke apende mwanamke how wake up wewe unayefanya hayo mambo hauna hii tafuta hakili hii ni kitu inanikera sana the very many confessions ambao nimepata inanikera ila nashukuru Mungu watu wetu wa kanisa hawana hiyo mambo lakini kama unaweza kuwa uko nayo na umejificha nimekuonya leo change your ways hata jamii zima ya Kenya imeanza kuiga utamaduni mbovu kama ndoa za jizia moja ambazo wazipo kwenye neno la Mungu na ni tabia ya kishetani na hii ni jukumu ya watumishi wa Mungu na wazazi kuwajengea watoto na kurekebisha tabia ya kuiga Pia kuna baadhi ya watumishi nao wanainga mambo jambo ambalo linauzunisha na linapoteza heshima yao katika utendaji wao kwa sababu hakuna nambii wala mtume mwenye historia ya tabia hii ya kuiga. Wewe mtumishi wa Mungu unayefanya hayo mambo. Unaiga mtumishi yupi? Hiyo Hivyo ni jukumu la kila mmoja kujitengenezea na kufuata tabia za ku, za kiuta, kiutaua na kuenenda. Hakiwa anaongozwa na roho mtakatifu ili kuepuka kuinga mambo yasiyoendana na Ukristo pamoja na maangizo ya Mungu wetu. Vile vile ni heri kuiga mambo mazuri kuliko yale mabaya. Na hapo itanifanya nikufunze kuhusu tabia ya kuambukizwa. Usiwe kasuku ndiye ambaye anaiga mpaka sauti. Usifanye njambo ili ufurahishe watu. Tafuta kupendwa na Mungu. Tabia ya kuabukizwa ni tabia ya mwilini. Katika amri zote mwanadamu anatakiwa ajiadhari na mawasiliano ya mtu yeyote kibinadamu. Tabia ya mtu yeyote wa kidamu. Na ndio maana imeandikwa dhambi zote Tunazofanya ni makosa lakini dhambi ya uzizi na uasherati ni dhambi ya ndamu. Kuna kuambukizana tabia, kuna kuambukiza hali baya. Ndio maana kitabu cha Walawi sura ya 18 wote inaongelea mambo ya uzizi, haina za uzizi, zote zilikatazwa. Naomba kila mtu leo asome Walawi Leviticus chapter number 18 yote. Hezi hizo Wayahudi walikuta mtu anazini lakini ili asianze kuigwa na wengine na, ku, na kueneza hiyo dhambi anapigwa mawe afe maana wamekwisha kuabukizana uzizi I tell you the truth that time was good Natolea mfano uzizi na uasherati kwa sababu ni dhambi ambazo zinaambukizanwa kwa kushawishiwa. Mtu hawezi kufanya akiwa peke yake na zipo tabia nyingi za kuambukizwa. Hivyo ni jukumu Mkristo kutambua. Once mtu ameonjeshwa hizo tabia, pepo ya kishetani itakuwa nyuma ya hiyo tabia na ataanza kuwa anawashwa kufanya vile. Na wewe ambao uko na hiyo roho, ninaivunja kwa jina la Yesu Kristo. Ukaamba ni mmoja wapo ya tambia ya kuambukizwa. 
Madhara ya tabia hii inaweza kukufanya umbaki pale pale kimaendeleo unapoambukizwa dhambi au tabia yoyote ambayo sio nzuri ni vingumu kutoweka katika mfumo wako wa maisha na kimsingi utakuta mara nyingi epuka e, kujichanganya kwenye makundi ambayo hayana tabia sawa kama yako ukikaa na mtu aliye na upele hakika utakuwa na upele baadaye kwa sababu kinga ni bora kuliko tiba hivyo njikige juu ya watu wenye uwezekano wa kukuambukiza tabia baya na hizo ni baadhi ya tabia za wanadamu tulio wengi ambao wakati mwingine wanaifanya mioyo yetu kuwa mingumu kwa kutokuiga mwenendo wa Mungu aliyetuumba na kuacha kuzifuata amri zake wakati ufuati amri za Mungu sisi ndio tunaletewa uzito ule wakati mwingine tunachelewa kupokea ahadi za Mungu kutokana na tabia zetu watu wengi wanakosa kupokea kwa sababu ya tabia kutokupendeza yeye Mungu katika maisha Kisoma Second Peter chapter 2 Unaona kuwa neno linasema kwamba Bwana achelewi kutimiza ahadi zake na anaiona tabia yetu sisi lakini anatuvumilia na kutufundisha kupitia neno lake kuwa kama tabia zetu sio njema tufanye toba ya kweli kwani tukifa katika tabia mbaya tutaingia katika hukumu Ni lazima kila mmoja achuchumilie kuishi maisha ya utaua wa Mungu na kujitahidi kuondoa tabia za mwilini za nafsini ambazo zimepelekea kwa Kristo wengi kuyumba yumba katika unduma walizoitiwa na Mungu na ndio maana wengi wameshindwa na kulitimiza shauri la kuumbwa kwao kwa hivyo ili uwe na tabia nzuri au jema lazima upambane vizuri juu ya roho na mwili maana roho ushindana na mwili maana wakati mwingine roho inaamsha tamaa ya kuabudu Mungu au vitu na tabia ambazo mwili hauzitaki lakini mara nyingi wa Kristo tumeshindwa kufanya maamuzi yaliyo sahihi na kufuata tamaa za mwili na kuwa manje manjendi wa shetani bila kujua kutokana na kuingwa, kuingiwa na roho chafu kwa sababu ya tabia zetu tulizo nazo whether you like it or not everything you do you do guided by a spirit if you walk in the spirit which god released unto you your fruit will be evident lakini ukikataa matunda yako yatakuwa yamejaa ile mambo ya mwilini kitambu cha Wagalatia sura ya tano mstari wa 16 kwenda chini anasema basi nasema endeni kwa roho wala mtazitimiza kama tamaa za mwili kwa sababu mwili hutamani ukishindana na roho na roho kushindana na mwili kwa maana hizi zimepigana hata amwenzi kufanya mnayoyataka lakini mkiongozwa na roho mpo chini ya sheria hii sheria ya ambao ni dio, dio tabia yako iache mwili uko na tabia ya dhambi atunaambua basi matendo ya mwili ni dhahiri na ndio haya Uasherati, uchafu, faraka, uzushi, husuda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na hayo. Katika anawaambia mapema kama nilivyokuisha kuambia kwamba watu watendao mambo ya njizi hiyo hawata urithi ufalme wa Mungu uwe wao. Lakini tunda la roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utuema, fadhili, uaminifu, upole kiasi juu ya mambo kama hayo hakuna sheria na hao walio wa Kristo Yesu wameusulubisha mwili pamoja na mawazo yake mambaya na tamaa zake. Tafadhali badili tabia, acha kuenenda katika mwili, enenda katika roho. Mara tunaambua katika kitabu cha Yakobo sura ya kwanza mstari wa 12 hadi 15 anasema kuwa Heri mtu astahimilie majaribu kwa sababu akiisha kukubaliwa ataipokea tanji ya uzima wana aliyowaahidia wampendao mtu ajaribu wapo asiseme ninajaribiwa na Mungu maana Mungu hawezi kujaribiwa na maovu wala yeye mwenyewe hamjaribu mtu lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe huku akivutwa na kudaganywa halafu ile tamaa ikisha kuchukua mimba huzaa dhambi na ile dhambi ikisha kukomaa huzaa mauti wacha tuone mwisho wa kitabu cha Warumi sura ya nane Eh, kwanza nianze na sura ya saba mstari wa ishirini na, kwa, na moja. Eh, 
basi nimeona sheria hii ya kuwa kwangu mimi nitakaye kutenda lililo jema lipo lilo baya verse 22 kwa maana naifurahia sheria ya Mungu kwa utu wangu wa ndani lakini na katika viungo vyangu naona sheria iliyo mbali inapiga vita na ile sheria ya akili zangu na kunifanya mateka kunifanya mateka ya ile sheria ya dhambi iliyo katika viungo vyangu wale wangu maskini mimi ni nani atakayeniokoa na mwili huu wa mauti namshukuru Mungu kwa Yesu Kristo bwana wetu basi kama ni hivyo mimi mwenyewe kwa akili zangu natumikia sheria ya Mungu bali kwa mwili wangu sheria ya dhambi basi sasa basi hakuna hukumu chapter 8 verse 1 downwards ya adhabu adha juu ya walio katika Kristo Yesu kwa sababu sheria ya roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu imeniacha huru bali na sheria ya dhambi na mauti kwa kuwa verse 6 nia ya mwili ni mauti bali nia ya roho ni uzima na amani kwa kuwa ile nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu kwa maana haitii sheria ya Mungu wala haiwezi kuitii wale waofuatao mwili hawawezi kumpendeza Mungu na ndio maana nataka uache hii tambia ya asili na ushike tambia ya kibiguni ambayo matunda yake ni utu wema fadhili kiasi uvumilivu wema furaha wema kila kitu chema kiko ndani ya roho yako na hii ni sheria zilizo zinazopigana ndani yako mbili sheria ya rohoni na sheria ya mwilini tafadhali Yesu akasema kitabu cha Yohana 6:63 kuwa mwe, mwe, roho ndio ya uzima mwili ufai kitu maneno hayo niliyowaambia ni roho tena ni uzima ni roho tena ni uzima kwa hiyo anasema mwili auzitaki kanuni za roho Ewe shetani amekuwa macho akitazama tabia zetu hivi akiona tabia yako bovu anaingia kwa urahisi vile vile jizi tabia yako ilivyo kutakufanya uingie jehanamu hau uzimani na ni wewe utaamua utaenenda katika roho au utaenenda katika mwili Nataka ujue kuwa dawa ya tabia baya inabadilishwa na neno la Mungu likiingia ndani ya moyo wa mwanadamu linasafisha na kuondoa roho geni na tambia zake njambo ambalo hutokea baada ya wewe mwenyewe kuamua kumpa Yesu maisha yako na kukabili eh, na, na kukubali kuwa neno la Mungu ni dawa na usuluhisho la shida zako Yesu ni dawa ya tabia mbaya ukiamini na kufuata neno lake ndio maana anamesema Warumi Mesema katika kitabu cha Warumi Sura ya kumi mstari wa tisa kwa kuwa kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu utaokoka utaokoka na tabia mbaya zote ziteketee mangojo ya kwishe laana iondoke na mambo mema yaingie ndani ya maisha yako kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya tatu mstari wa tisa na kumi anasema Kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi. Kwa sababu uzao wake wa kanda ni yake. Uzao wake ni nini? Ni roho. Uzao wake wa kanda ni yake. Na uzao wa Mungu ni nini? Ni roho. Kwa sababu uzao wake wa kanda ni yake wala hawezi kutenda dhambi kwa sababu amezaliwa kutokana na Mungu. Katika hili watoto wa Mungu ni dhahiri na watoto wa ibilisi nao. Mtu yeyote asiyetenda haki utokana na Mungu asiye tenda haki atokani na Mungu wala yeye asiyempenda dugu yake maana hii ndio habari mliosikia tangu mwanzo kwamba tupendane sisi kwa sisi na hii itanifanya nikusomee kitabu cha Yakobo I mean Yohana sorry Yohane sura ya tatu mstari wa tano na sita anasema Yesu akajibu amina mina kuambia mtu asipozaliwa kwa manji na roho kwa roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Ndio maana pale uh, Yohana sura ya kwanza I mean uh, Yohana wa kwanza waraka wa kwanza wa Yohana sura ya tatu mstari wa tisa amesema yule ambaye alitoka mbinguni yule ambaye alitoka mbinguni haenzi tenda dhambi. Maana yake ni nini? Roho yako ukienenda katika roho utakuwa huru anasema kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi na kila mtu amezaliwa na Mungu na hiyo ndiyo roho uliyo nayo nikikusomea kitabu 
é, uh, que, que, que uh, cha demanini na mbili cha zaburi mstari wa sita anasema mimi nimesema ndinyi miungu na wana walie juu nyote pia wito kwa wote Wakati wote tukumbuke mwanadamu aliumbwa na Mungu, hivyo ni lazima afanye na kufuata mapenzi ya amri za Mungu. Ili asimuudhi tena tusiweke ushabiki katika kumtafuta Mungu na ufalme wake. Lakini kwa wakati huu waijilisti, wachungaji na wanaojiita manabii wamekuwa na tabia ya kujitwalia utukufu kwamba wao ndio wanamtuma Mungu e, na wanaponya wangonjwa na wanatoa pepo kwa nguvu zao jambo abalo halileti picha zuri kwa watu mnaoongoza pia kwa watu ambao nyinyi waumbiri mnaoongoza kuibua kiburi cha imani kati ya dhehebu na dhehebu ndio maana wengi umesikia eh, kwa sababu wameota ndoto moja wameanza kujiita the mighty prophets of god hata Yesu mwenyewe hakujiita the mighty hata Elijah hakujiita the mighty na hii inaibua maswali mingi sana Tabia ya kujitwalia utukufu kwamba wao ndio wanadamu ndio wanamtuma Mungu imekuwa mingi sana Kwa watu mnao waongoza kuwafanya waone dhahabu hii na dhahabu ile ingine Hebu natupasa kutumika kwa moyo na kujishusha mbele za Mungu kwa kufuata maangizo na amri zake tuanze mawazo mazuri ambayo yatatufanya tuwe na tabia zuri na Mungu atapata nafasi ya kukaa kwetu e, kutokana na maisha ambayo tutakuwa tumeamua kuishi naomba ninapomalizia uziangalie tabia zako na ubadilike milele na hayo yote ukiyazingatia mambo yako yatakuwa mazuri kwa hivyo hii ni jingine nimeongelelea tabia ya mwili na tabia ya roho. Yohana sura ya waraka wa kwanza wa Yohana sura ya tatu mstari wa tisa hadi kumi na kitu kumi na mbili. Kuwa aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi. Kama unatenda dhambi, njua hanayetenda dhambi ndani yako hajazaliwa na Mungu. Maana ile roho inatumika pale sio ya kutoka kwa Mungu. Lakini kama ile inatumika imetoka kwa Mungu, dhambi haitakukaribia. Haya ni mafunzo ambayo nimependa ujue leo na ukiyafahamu mambo yako yatakuwa sawa. Naomba baraka za Mungu zikuende ziende ndani yako na wema wa Mungu kwa uone. Baba ninaomba na mtoto wako ambaye amelemewa na mambo ya mwilini. Baba ninaomba na kwa ajili ya mtoto huyu ambaye tabia zake zimepotoka na amekuwa mtu wa dunia. Ninaomba wewe uliyesema kuwa mchungaji mwema ni yule ambaye ako na kondoo mia na kondoo moja akipotea atatoka akaache wale 99 akatafute kondoo moja na akirudi akiwa amembeba mambegani mwake hata ataita kijiji kizima wa furai pamoja ninaomba msikilizaji wangu kama amepotea ukamrudishe kwako ukamrudishe kuitwa mwanao tena ninaomba utukufu wako akauone na uzima wako akaufurahie baba ninaomba kuanzia sasa mtoto wako huyu hakawe huru na tabia hii mbovu ikakome na ikaishe wewe uliyelemewa na wachawi na uchawi na ngiza ambazo umetumiwa ninazisabaratisha ninazi zote. Ana kutenganisha na hiyo vita na hiyo mikosi. Na mambo yako yote kuyazia leo yaende sawa. May the spirit of the Lord, spirit of wisdom and understanding, spirit of counsel and mind, spirit of knowledge and the spirit of the fear of the Lord be upon you. I revive you and I fill you with the power of the Holy Spirit. With the presence of the Holy Spirit. May the grace of the Lord be upon you. Damu ya Yesu inenao mema kuliko damu ya abili iwe juu yako. Kuanzia sasa wewe ni mshindi. I release blessings to you in Jesus name. Amen. Kwa wale ambao wanja ukoka, sema haya maneno nyuma yangu Yesu Kristo. Na kupokea kuwa Bwana na mwokozi wa maisha yangu na kukabidhi moyo wangu na kukabidhi maisha yangu. Ninaomba ukanipokee kuwa mwanao nami na kupokea kuwa bwana na mwokozi wa maisha yangu nitakase dhambi 
na kuanzia sasa unitenganisha na tabia zote mbovu na nimeamua kubadilika na kupa moyo wangu na kupa nafsi yangu na kupa roho yangu tawala na utamalaki milele Yesu ni okoe milele wewe ni bwana wangu na Mungu wangu kuanzia sasa in Jesus name Amen Unaweza nipata kwa hii simu 0726 1000 33 Na ukitaka kutoa sandaka unaweza tumia hiyo laini na wale wanajua ile laini nyingine ambao utumia pia hizo zote ni laini zangu Mungu awabariki sana na mkauone wema wa Mungu Blessings to you in Jesus name Amen